crash t'avais dû prendre par un sentier. En tout cas, il était là, il nous attendait. « Alors, alors, bonne route ?»« Oh, parfaite, parfaite !» Et il nous quitte. Nous montons chez nous. La vigue veut me parler. « Viens, viens !» Sa cellule en bas n'est pas gaie, je vous ai dit. Pire que notre tour. Je comprends qu'il préfère nos paillasses. Pas rigolo, notre réduit. Mais lui, son sous-sol, la tombe. Et puis, Yago, c'était pas si sûr qu'il nous laisse passer. « Oh, mais... » Au fait, le saucisson, le pain noir, les rillettes, c'est plutôt le moment, papillonné pour des nefles et sans ticket. Je veux, on s'est tapé quinze bornes et on s'est fait bien insulter. Mais enfin une chose, on est exempt, au moins aujourd'hui, d'aller pleurnicher aux marmites. Les ménagères seront pour leurs frais, leur bon moment de nous voir passer, se foutre de nous. Donc on se dispose pour l'orgie, pain noir, saucisson, le pain noir est tout mou. Juste au moment, toc toc, quelqu'un, crasht, encore lui. Vous venez voir ce que nous mangeons, crasht Non, non, cher ami, je me permets de vous déranger, mille pardons, madame. Un petit mot, une urgence, une vacherie Non, non, docteur, une tristesse. Allez-y pour la tristesse, Yago est mort. En bas Non sur la route, avec le Rittmeister. Ils ne l'ont pas empoisonné Non, je crois pas. Vous verrez, il n'a pas vomi. Vous verrez, je crois, c'est le cœur. Vous savez comme il tirait. Parce qu'ils sont capables de tout. Oh oui, je sais. Mais là, je crois, c'est le cœur. Alors, nous n'avons plus de vétérinaire. Le village demande que vous y alliez. Ils ont tous peur pour leur bétail. Que Yago soit mort d'un mal contagieux. Ils ont peur surtout pour eux-mêmes. Ils craignent. Entendu, Krasht à vos ordres, parfaitement compris. Seulement deux minutes, vous permettez, nos friandises, absolument sans ticket. Mes amis, je vous en prie, Krasht, vous qui savez tout, je peux vous demander peut-être, je vous en prie, si la guerre va bientôt finir. Arras doit savoir. Arras, Arras, où il peut être le gros garnement On rit, on rigole. Je vois qu'il n'a plus sa petite moustache, Krasht. Il se l'est rasé. Déjà plusieurs fois qu'il se la rase, sa moustache à l'Adolphe, et cela laisse revenir. Nous voilà, on a fini. Il reste encore du saucisson. Si on le laisse là, les Gaspards, sûr, sitôt nous partis, se jetteront dessus. Possible, ils dévoreraient Bébert si on le laissait là. Comme moi, mes épurateurs, Rugirardon, absolument rien laissé. Ils ont brûlé jusqu'à mon page, furieux de ne pas pouvoir le descendre trop lourd. Donc nous finissons trois sardines et le reste, haut oh, dans la musette, avec le pain noir, debout les Bébert. Maintenant, Krasht, au constat. Tout près, tout de même assez loin, après les dernières chaumières où la route bifurque. Oh, mais il y avait déjà des gens, ménagères, prisonniers, travailleurs russes, polacs, et forcément nos acolytes, Léonard, Joseph, et encore bien d'autres curieux, venus sans doute des fermes là-bas, vers le lac. Crash te fait tout reculer, reculer, que je puisse examiner Yago, sur le flanc il est. Pas de bave, pas de vomissement. Les quatre pattes raides, le corps encore tiède, je demande. Il est mort il y a deux heures environ, entraînant le vieux, subite. Des gens étaient là, ont vu, c'était en faisant le tour du soir. Pas eu de convulsion, rien du tout. Bien, je peux conclure, le cœur, le cœur a cédé, l'âge et le surmenage. Rien de contagieux. Aucun danger. Et puis de pas manger assez de viande. Un chien comme Iago, son poids, devait manger au moins 500 grammes de viande crue par jour. Donc, ni maladie, ni empoisonnement. Je suis affirmatif. Privation. Crash te leur répète mes paroles. Mais plus affirmatif encore. Très grognant, grondant, comme un fureur. Une servante traduit tout en russe. Que tout le monde comprenne. Maintenant, on peut enterrer le chien. Crash t'a prévu. Voici huit Bible for Char. Avec pelle, pioche et trois larges pierres. Le trou est vite fait. Le pauvre Klebs, au fond, la terre pilonnée. C'est fini. Je me retourne. « Tiens, Isis, elle qui sort pas beaucoup de chez elle. Je la salue, je m'incline. Je lui ai donné son rouge à lèvres, ses camélias, rien à lui dire. 
Elle me regarde, elle nous regarde, c'est tout bien. Je dis à Lily et la vie que ça va qu'on rentre. Une voix, halte La voix du vieux, il arrive et à cheval, et il est en retard. Crash te m'explique. Il a repris son cheval à la ferme. Le fils l'avait mis au labour, un cheval blanc de mi -sang. Oh, il l'avait pas eu comme ça, une de ces colères qu'on lui rende, que c'était lui le patron de la ferme, pas d'autre. Lui, Rittmine Star, comme Van Leiden, qu'il ne tolérait pas, qu'il voulait son gaille, que c'était la honte, qu'il irait jamais mais à pied, lui, qu'il se ferait pas porter à dos de russe, comme son propre fils, jamais, qu'il n'était pas cul de jatte, lui, et puisque Iago était mort, il remonterait à cheval et tout de suite. Ils avaient eu peur d'un coup de sang qui tombe comme Iago. Il lui avait rendu son gaï tout scellé et en bride gourmette, pas en bridon. On lui retrouvait plus ses éperons. On y avait retrouvé, là il était parti, sa pristi coléreux schnock van Leiden sur son demi-semblant. Et armé, il fallait voir, sabre, revolver. Il se tenait encore pas mal, mieux qu'en bécane. On voyait qu'il avait monté, mais le sabre à droite, il avait servi aux hulans. Les hulans portent le sabre à gauche. Il innovait. Il vient vers nous. Je dirais vers le tertre à Iago. Il sort son sabre, salue largement. Maintenant, je crois, nous pouvons rentrer. Lui d'abord, le Rittmine Star, qu'il prenne sa distance. Là, ça y est. Il est au peuplier déjà. On le voit bien de loin sur son cheval blanc, surtout contre le ciel si gris, si jaune. Nous, on revient lentement avec les six Bibelfarchar et deux gitans, et Léonard et Joseph, et Krasht, trois pas derrière nous. On va pas vite. Où est Isis Je la vois plus. Elle doit pas avoir pris la route, ou une autre, ou un chemin creux. On croit tout voir dans ses plaines, et tout s'efface. En tout cas, elle ne nous avait pas approchés, pas extraordinaire, peut-être rien du tout. Je verrai. Je dois dire, j'étais inquiet, plus précisément au sujet de la vigue. Drôle il était, toujours drôle, mais là, en rentrant de cette promenade, il m'avait semblé encore plus baroque qu'en partant. Je dormais pas beaucoup, par éclipse, aussitôt qu'il fit un peu jour dans la meurtrière, ni une, ni deux. « Dis, Lily, je descends voir la vigue. » Qu'est-ce que tu crois Qu'il est malade Pas compliqué, je secoue la paille et je suis debout. On s'habille pas, on est toujours prêt. Je prends l'escalier. Là, le coin où était Yago, plus que sa chaîne et son gros collier. Le couloir de briques. Je vais. Au bout, la porte à le vigant, sa cellule. Je frappe pas, j'entre. Ah, ça y est. Toi Toi Un rat Un rat Tu déconnes, la vigue. Je suis pas un rat, je suis moi. Je te dis de t'asseoir. « Tu me fatigues !» Il est tout debout sur sa paillasse. Il fait des gestes avec ses bras que je suis terrible, que je l'épouvante, que je vais le bouffer. « Mais non, la vigue, marre Assois-toi » Si, si, non, non, fous-nous la paix, tu gueules trop fort. Alors regarde ma main, ils m'ont pas mordu. Je regarde son pouce, exact, une morsure de rat. Et mon bénouze, je l'invente. C'est vrai aussi. Ils lui ont arraché tout le bas d'une jambe de pantalon. « Eh bien, tu resteras pas ici. Tu coucheras là-haut, avec nous. On a du rat aussi, là-haut. Mais pas autant, et on se défend. Pourquoi ils sont venus tout d'un coup Parce qu'il n'y a plus de chien, et parce qu'ils voulaient bouffer ma boule. T'as qu'à voir. » C'était vrai aussi. « Ils y avaient tant à aimer sa miche, au moins à moitié. T'as pas allumé ta calbombe ?» Avec la paille, t'aurais vu le feu, lutter toute la nuit dans le noir. Exact encore. Il avait la mine toute défaite, les cheveux dans le nez, la figure bien crasseuse, poisseuse, dégoulinante. Quand je pense que j'ai joué le misanthrope, il n'y a pas bien longtemps, la vigue. Des siècles, Ferdine, des siècles. Exact, fils, des siècles. Que je pourrais plus en tringler une. « Toi qui étais l'ardeur en personne, fini bien fini, elle met cœur. Et toi ?»« Moi, je l'ai noiré qu'elle chichite plus. »« Dis, Lizis van Leiden, m'en parle pas. »« Il fait rose au ciel, t'as vu Une nouvelle couleur. »« Tu as sans doute raison, la vigue. »« Aucune importance. »« Ce sont des histoires entre les nuages. »« Les murs tremblotent plus qu'hier. » La terre aussi. Et broum, et braum Ce sont des explosions étalées à travers Berlin, sud, 
Est, peut-être l'armée russe Possible, je ne veux pas tellement le rassurer. C'est à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse. Des vers, je le laisse. Ça va mieux quand il tient un rôle. Bravo, la vigue. Remontons chez nous. Il a encore une question. Le pota, ce que j'en dis, je ne sais pas encore. Et l'Isis, douteuse, douteuse. Allez, viens, ils sont tous douteux. Enfin, ils se décident. Nous montons. Lily nous prépare un café, un faux. Celui-ci ne vous fera pas de mal. Gentille Lily, tout cœur et prévenance. La vigue lui raconte qu'il a failli être dévoré. Très exact, Lily, très exact. Réfléchis, la vie, que c'est pas fini. Certainement que c'est pas fini. Et il est pris par le fou rire. Dingue, pas dingue. Il jouait. Avec lui, on ne pouvait pas dire. Réfléchis, Ferdine. Ce qu'on a vu, Von Sect, la Von Sect, vieille saloperie, Prétorius, le Zénith Hôtel, la Chancellerie, le fantôme d'Adolphe, et les Fifi là-haut chez moi, venus Juno. Tu voudrais que je récapitule? Non, la Vigue, tu te fatigues, c'est tout. Récapitule rien. Ils m'ont tous donné, dénoncé, tous les fédérés et tous les généraux de la butte, et le comte, et Clément Thomas. Tu vas te faire du mal, laisse-les, ils sont fusillés. Tu crois Tu crois Je suis certain. Ah, tant mieux. Je vais me reposer. Il est allongé dans la paille tout de son long. Là, tu vois, il n'y a rien à craindre. Pas un rat. Mais dis des fois, Zheimer, des fois quoi Des trucs Et la race, donc « Tu crois pas ?»« Rien à lui répondre. »« Il va se calmer. »« Et les oies Et les orties ?»« Quelqu'un a mis les orties. »« T'as vu cette révolte ?»« Oui, oui, ça s'est pas fait tout seul. »« Ah, tu vois, t'es de mon avis. »« Certainement, la vigue. »« Oh, il est bien mieux qu'en bas, avec nous. »« Je le laisse somnoler. »« Il somnole. »« La vigue dit. »« Maintenant, le ciel est rose. »« Tout rose. »« Excellent signe. »« Tu crois ?»« Tu crois ?»« Il peut plus douter. » Il n'a plus la force, il s'endort.